真凶是你们共同除掉的。你要记住，欲望就像是锁链，能让人心甘情愿沦为囚徒。任由摆布，最后再要了他们的命。这才是正确的示范。你刚才的演练不合格，你的动作和技巧太生涩，这是致命的弱点。你已经不再是五年前的你了。急、哎、什么呀？哎如果星空了，就用恨意把它填满吧。不错，进步很快，以后你就能自己独当一面了。你的第一个任务是除掉杀害你姐姐的真凶。如果任务失败，你会成为弃子。你还是看见了
你是我姐姐的未婚夫。是。你怎么不早告诉我？现在知道不也一样吗？你要是早告诉我，我。我就不会。如果姐姐的死真跟他有关，那我该如何自处？你姐姐的死跟江慕寒有关，想知道的话，应是杜绝府见。不管怎样，我先会会他，得想办法调虎离山。杜军，昨天安排的任务顺利完成。对了，最近北周好像……秦淮在哪儿？于小姐刚出去。你没事吧？没，好像是昨天那个杀手往那边跑了。你们怎么保护于小姐的？一群废物！杜鹃，杀手应该跑不远，要不要去追？你在杜俊府待着，哪儿都别去。嗯，你们跟我走。于小姐，我来赴约了。昨日刺杀我姐夫，今天就敢单枪匹马上门，你还真是胆大包天。于小姐给我这么高的评价，不枉我剃头来督军府闯一遭。那你应该也知道，姐夫的敌人就是我的敌人。如果你真的想杀我。就不会费心支开江莫寒，更不会等我这么久，不是吗？监视我，只有于小姐值得我费这个心思，她江莫寒都不配是阿帆，你和以前长得不太一样了。没想到多年不见，你还成了青帮少主。我也没想到，你成了浮生欢的老板，管理着北周最大的情报网。更没想到，你会为江莫寒这个杀人恶魔效力。没有人比我更了解他。多年前，要不是他相救，我早就成了一缕孤魂。说吧，你来是想告诉我什么？
你费尽周章把我支开，就是因为他。果然是青帮少主，不过也只有你，能在北周闹出这么大的阵仗。你应该知道背叛我什么下场吗？姐夫，我是绝对不会背叛你的。这我要说句公道话。杜鹃，刚才于小姐可是为了你想杀我的。你越护着她，我就越迫不及待的想杀你。那杜鹃，打算给我一个什么样的死法呀？整个北周的人都知道，我杜鹃府门前埋了无数人头。不过你楚云帆倒是可以破个例，陈俊，国门，是督军大人。那就只好委屈于小姐，借我一用。本督军从来没受过威胁，大不了多赔上一条人命罢了。听见了吗？看来你在督军心目中无足轻重啊。不必李健，我的命。是姐夫救的，他要拿回去，我心甘情愿。这样的解语花，督军竟然也舍得。来跟督军过招，我岂会毫无准备？就你们这点人，还敢闯督军府，简直白日做梦。但玉石俱焚却不难，不过我今天来是为了谈判的。就看督军肯不肯赏脸了。退下！是是是。谈吧。一月前。督军为了夺码头，派人刺杀了我父亲。直到现在，他老人家都昏迷不醒。我知道杀你很难，所以昨夜只是个小小的见面礼。说吧，想要什么？我要他。却从缝隙中逃跑。